Bonjour à tous, si comme un aventurier tu as envie de naviguer, bienvenue sur les gros jeux du PC. Et aujourd'hui ça te tombe bien puisqu'on va se faire une petite session gameplay des familles sur Raft. Euh, Raft qui est toujours en early access depuis maintenant un an et demi et qui... Euh qui est en développement depuis, euh, depuis plus de, de deux ans et demi. Euh, alors justement, le test est sorti normalement sur YouTube il y a, euh, il y a maintenant quelques jours, mais le test, eh bien, c'est la théorie, et on va passer à la pratique. Alors, le vent va par là, effectivement, on pourrait plutôt aller par là. Mais en attendant, ben, je vais vous faire un petit tour du, du propriétaire, puisqu'au début, euh, début de l'aventure, eh bien, eh bien euh, voilà, le radeau sur lequel on commence, eh bien, c'est l'équivalent de ces quatre carrés-là. Donc on n'a pas vraiment de, de surface. Mais depuis le temps a passé et le radeau est devenu, ma foi, un peu plus, euh, un peu plus confortable. On est même à la limite de, de la grande, grande bourgeoisie. Alors on est parti, petit tour du propriétaire. Donc ici, nous avons l'épurateur d'eau, c'est bien pratique. En début d'aventure, on n'a euh, qu'un malheureux, euh, qu malheureux gobelet et on fait des allers-retours. Pour, euh, quasiment tous les 5 minutes on fait bouillir un gobelet d'eau, on le boit on va chercher de l'eau de mer, donc on fait bouillir et ainsi de suite, donc c'est une bonne prise de tête mais là on peut sortir en 2 minutes l'équivalent d'une bouteille d'eau, soit 5 euh, euh, cinq gobelets, euh, gobelets d'eau, on a euh, à la limite, voilà, ça va être mon petit cadeau parce que quand même je me fous pas de votre gueule, ouais, on va prendre une pomme de terre et on a dit une betterave, voilà nous avons ici une véritable marmite avec des recettes hein, alors euh, qu'on trouve dans des containers et qui sont très graphiques et très simples. Donc euh, je me suis dit qu'une peut-être une petite euh, voilà on va mettre ça là une petite soupe euh, de tête de poisson globe. Alors là attendez bougez pas saloperie. Alors, là on devrait être un peu plus tranquille. Désolé, hein, mais bon, on parlera de la faune locale après, voilà, ça permet le, la marmite de faire des recettes un peu plus complexes et plus nourrissantes, donc voilà, ça, ça cuit. Ici, on a le grill George Foreman qui nous servira certainement pour euh, cuire de délicieux filets, filets de poisson, et ici, c'est une forge, alors c'est pas appelé une forge, c'est appelé une, 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 elle doit être par là, une fonderie, et qui nous permet, bah là, ça tombe bien puisque je suis en panne, on va faire ça, on va en prendre deux, hop, qui nous permet eh bien, de transformer les minerais qu'on trouve, notamment en plongée sous-marine, de les transformer, de les faire fondre et de les transformer en lingots, ce qui va nous servir pour, pour l'outillage. Et puis, eh bien, au début, en début d'aventure, on s'amuse à attraper les objets comme ça au crochet, et généralement on les attrape un par un. Mais maintenant, eh bien, on peut installer des trappes, on peut installer des trappes qui permettent, comme là par exemple, hop de stocker tout ce qui passe tout ce qui passe à portée et, euh, et donc voilà et on a aussi la possibilité je dois avoir ça en stock par exemple et eh bien de planter des, des graines et on va le faire tout de suite d'ailleurs alors du bleu du blanc et du noir alors là c'est des plantes pour faire de la peinture on verra ça on verra ça après et puis euh, ça permet aussi voilà il va y avoir un petit peu d'eau. 3, 4, ça peut être complet, mais c'est pas grave. On arrose un petit peu. Et on repasse dans quelques temps. Ça, ça va nous servir. Pour la peinture, eh bien, on en parlera si on a le, si on a le temps. Et puis, euh, et puis en haut, eh bien, on a, on a, on a, euh, on va dire le poste de commandement et aussi la possibilité de planter. Donc le premier étage, hein, c'est euh, plutôt, euh, plutôt les fruits. Hein. On a un palmier, on a un manguier. Et puis euh, là, dans des bacs plus grands, eh bien, on peut par exemple hop, planter... Ah bah j'ai pris qu'une graine, bon c'est pas grave. On va la mettre de l'autre côté. Et là aussi c'est pareil, on va arroser un peu. Voilà. Et le hamac, bien sûr, pour faire une petite sieste. Donc, euh, donc voilà, et là on a... Une antenne, une antenne radar, enfin du moins un récepteur qui nous permet de capter éventuellement d'autres signaux. Donc voilà pour le principe de fonctionnement. Et on a aussi la possibilité de... Bah, je vais refaire de l'eau d'ailleurs. Donc là ça va, j'ai une bouteille, donc ça se, passe, ça se passe bien. 
Mais imaginez quand vous faites ça au gobelet, c'est infernal. Il faudrait 5 allers-retours pour remplir euh, l'épurateur. Enfin, du moins faire euh, bouillir en plus euh, gobelet après gobelet avant de les boire. Donc c'est du travail, euh, limite du travail à la chaîne. Et, euh, et donc voilà. Et on a possibilité, alors là, on va voir ça, mais euh, mou piquette on a possibilité de euh, d'élever des, des animaux. Euh, alors j'ai pas encore tout compris. Il faut que je regarde euh, ce que pourrait euh, me donner la bestiole. Il y a différents types euh, types d'animaux. Éventuellement on essaiera euh, on essaiera d'en capturer un sur euh, sur l'île qu'on va euh, qu'on va visiter. Et voilà pour le principe, donc en gros, il va falloir gérer sa vie de survivant. Bon, bah là, effectivement, c'est une vie de survivant qui est quand même beaucoup plus confortable. Hop, on a des trappes là, ok. Et bien sûr, on peut personnaliser ou du moins aménager son, son bateau un petit peu comme on veut. Alors attendez, parce que Harry, moi je le vois là, je le sens bien qu'il va arriver comme un traître. Regardez ça, voilà, je m'en doutais. T'es un vilain requin, vilain Harry Ah, il m'a chiqué le con. Oh, puis j'entends le bruit d'une mouette. Et ça, c'est à éviter quand on a les deux voiles qui sont hissées. Saloperie. Et justement, bah, la faune, on va en reparler. Ouais, 420 mètres, on est bientôt arrivé. Par contre, du coup, je suis en train de dériver. Il faut qu'on se mette plus, plus par là. Voilà. Comment c'est orienté là Ouais, on devrait pas être trop mal. De toute façon, on devrait l'avoir dans... Bon, il y a de la brume hein, aujourd'hui. C'est pas euh, c'est pas grand soleil. Donc on devrait euh, on devrait l'avoir arrivé. Et on va essayer surtout de pas la manquer. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'avais construit une encre euh, là voilà, pour accoster. Et à la limite, je vais la mettre là. Comme ça, on l'aura apporté. Ce sera... Un accostage en marche arrière. Et, euh, et donc voilà, donc il faudra gérer la vie de survivant de A à Z, sachant que bien il faudra entretenir, entretenir son rafting, puisque vous avez vu que Harry, eh bien, euh, il nous veut du bien, mais il a un peu faim. Donc euh, ok. Et donc il va falloir par exemple entretenir le bateau. On a possibilité, voilà, 20% là c'est pas bon. Sinon après, bien sûr, le requin... Oula, j'ai vu une mouette passer. Ouais, je la garde à l'œil. Parce que justement, en parlant de la faune, eh bien, le, euh, le souci, si on peut dire, c'est que... Euh, réparation. Réparation. Là, ça va. Là, ça va. Bon, bah là, ça va à peu près. Et là, l'île, on va regarder où elle est. Mais donc concernant la faune, euh, moi clairement, après euh, quelques dizaines d'heures euh, passées sur le jeu, eh bien euh, j'ai eu envie d'exterminer tout ce qu'il y avait de, de vivant sur cette planète. Ah, on arrive sur les... Donc là on arrive carrément sur une île à mon avis. On n'a plus de fond. Ah, Regardez-moi ça, cette saloperie. Putain, je vais la planter. Saloperie, putain. Et donc comme je le disais, eh bien, euh, eh bien voilà, impeccable, impeccable. Allez, on peut baisser les voiles. Voilà, voilà, et puis je pense qu'on va y aller quasiment euh, quasiment tout seul. Voilà, on va remettre un petit coup de voile pour arriver bien en face. On va la faire pivoter. Et là, on est pas mal. On est pas mal du tout, et on va balancer l'encre pour éviter que le navire se fasse la malle. Ouais, bon, c'est une encre de surface, mais ça va fonctionner. Et en plus, coup de bol, regardez, magnifique. Alors ça, c'est quand même un accostage de, de professionnel. Bon, j'ai bien éteint l'écran parce que ça utilise de la batterie. Là, on va éviter de tirer sur l'encre, comme ça, on est, on est bien. Et donc, on va pouvoir aller explorer. Alors, je regarde en termes de matériel ce que j'ai. Oui, alors je vais partir armé. Celle-là, on peut considérer qu'elle est morte, hein, malheureusement. Donc, elle... C'est bon que j'entends... Non, je deviens complètement parano avec le, avec le requin. Euh, et donc, voilà, on va pouvoir explorer la première île et faire le vide. L'arc est là, on va faire ça. Ok, les flèches, elles sont là. 
Donc là, normalement, je suis OK. Je prends de l'eau et nous sommes partis. Parce que forcément, et en termes de nourriture, on devrait réussir à se débrouiller. Quoique, je peux toujours manger un petit morceau, histoire de dire... Voilà. Alors bon, gestion de la soif et de la faim, en gros, si vous êtes au-dessus de la petite barre, euh, bah vous courez toujours à la même vitesse, tout va bien. Par contre, dès que vous passez euh, d'un millimètre la barre, bah en fait, alors vous vous mettez à tousser, euh, on croirait que vous allez, euh, vous allez crever en moins, de, euh, en moins de 2 minutes 30. Et on est parti, je vais vider le restant. Ça, il faut savoir jongler avec les inventaires, parce que clairement... Oula Attendez, j'entends un bruit qui me... Ouais, je l'ai planté celle-là. Voilà, saloperie va. Donc, je retourne à la, à la faune. Euh... Ouais, au bout de 40 heures euh, d'heure à jouer à Raft. Voilà, j'avais envie carrément de... L'idée m'a traversé l'esprit d'aller carrément poser une bombe à la SPA. Puisque la faune est insupportable. Alors, les mouettes passent leur temps toutes les deux minutes à essayer. Bon, il y, y a des épouvantails, mais elles attaquent l'épouvantail. Donc, ça sert à pas grand-chose. Euh, les mouettes vous attaquent toutes les deux minutes. Bon, bah tant pis, hein, je pense que je vais laisser, euh, je vais laisser comme ça. Euh, vous allez voir que sur l'île, il y a d'autres animaux, euh, notamment euh, du cochon, enfin du moins des phacochères. Si on tombe sur un phacochère, euh, moi j'essaye d'éviter le combat, mais euh, en fait, il charge tellement que euh, eh bien on peut pas réellement les semer, c'est assez vif, donc en fait le seul truc c'est carrément de leur, euh, de leur péter la gueule. Euh, et on a souvent de gros oiseaux qui tournent et eux bah, passent à peu près leur temps toutes les 30 ou 35 secondes à nous balancer des pierres sur la tronche. Euh, donc ça tranche un petit peu avec la... Là-bas il y a une petite île, on verra si on a le temps. Et là il y a un radeau à la dérive, donc c'est pareil, on peut aller... Euh, on pourra aller y jeter un œil. Et donc ça tranche un petit peu avec l'atmosphère zen du jeu. Euh, puisque voilà, on est plutôt cool Raoul. Mais. Alors est-ce qu'il se lève ou est-ce qu'il se couche le soleil Ah putain de facochère, je m'en doutais. Bon bah voilà, donc ça c'est. Euh... Là je pense que. Je vais être obligé de le massacrer. Ouais, non, le soleil se couche. Alors, ce que je vais faire, ah, c'était pas prévu au programme. Bon, le cycle jour-nuit, en fait, est très rapide. Euh, donc, euh, comme c'est une saisie vidéo, euh, vaut mieux être de jour et de nuit, on verra beaucoup moins de choses. Je vais retourner sur le radeau. Donc là, c'est le petit jour. On va pouvoir se mettre en route euh, gentiment. Et du coup, comme on a vu qu'il y avait un facochère là-bas, eh ben, on va aller de l'autre côté, voir comment ça se passe. Donc là, à partir de là, l'avantage des îles, c'est que, euh, c'est que, bah, on peut, euh, on peut looter et ça sert vraiment. Euh, dans l'inventaire, c'est, euh, c'est plutôt utile. Fleur rouge, est-ce que je prends ou pas Non, fleur rouge, j'ai ce qu'il faut. Si je commence à prendre toutes les fleurs et compagnie, là, l'inventaire risque de dégueuler euh, rapidement. Mais par contre, du bois, des graines de palmier, bon, je m'en fous un peu. Alors ça, généralement, ce qui va se passer, c'est qu'on va les virer de l'inventaire. Parce que on va s'intéresser à des choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus intéressantes. On a quoi Ah, ça, ananas, je suis preneur. C'est aussi nourrissant que hydratant, donc ça c'est impeccable. Et donc sur, euh, sur les îles, alors là oui, comme je le disais, c'est qu'on est vraiment en fin de. On est en fin de partie, donc là on est sur les grandes îles, euh, parce que je pense que ça va être rééquilibré, mais comme le jeu est, euh, est un peu mal foutu et que les grandes îles sont arrivées en mise à jour, regardez-le, moi ce con, je pense qu'il va falloir que je le bute aussi lui. Euh... Ouais, le mec il aime plus les animaux quoi. <rire> je te jure je vais tous les buter, déjà je vais m'occuper du requin après. Mais toi l'oiseau, si tu traînes un peu trop par là, ah ouais, bah je pense que euh, si tu me lâches pas, je crois, ça va mal se passer. Regardez-moi ça. Ah ouais, allez vas-y. Va chercher tes conneries là. Et je crois que je vais me le faire à l'arc. Tant pis, il l'aura voulu, mais... On peut vraiment pas être tranquille 30 secondes les gars.
Voilà, souvent il va loin, mais parfois... Toi t'as de la chance. Bon, de toute façon je te choperai plus tard, c'est pas grave. Et donc les, les grandes îles, bah, en fait, ont été rajoutées, euh, je pense, il n'y a pas très longtemps. Et au début, le jeu n'avait que des petites îles qui étaient quasiment toutes identiques, euh, qu'on visitait à peu près en 2-3 minutes. Euh, donc autant dire que ça n'avait pas, euh, qu'on en avait fait 20 ou 30, ça ne devenait pas vraiment super excitant. Euh, et c'est vrai que pour ça, et aussi pour le côté radeau de 4 mètres carrés, au tout début, on ne peut pas faire grand chose. Euh, à part ramasser des ordures pendant une heure et demie ou deux heures, eh bien j'ai vraiment cru que c'était le pur, le pur jeu de merde, et je ne comprenais pas trop. Mais voilà, après, eh bien euh, on va dire que l'horizon... Euh, L'horizon s'éclaircit un petit peu, bon, sauf là, on a de la brume, euh, on peut aussi avoir de la pluie. Et avec les grandes îles, bah, on a un peu plus de diversité, même si on retrouve toujours un petit peu les mêmes, euh, les mêmes modèles. Mais par contre, euh, voilà, y a, on trouve un, on a une plus, de, plus grande diversité et en plus, eh bien, on a le droit maintenant à des, euh, à des animaux, même s'ils sont bien euh, casse-couilles, mais voilà, au moins ça fait... Euh, ça rend les choses un peu, plus, un peu plus vivantes. Et en plus, on a certains animaux qu'on peut, euh, qu peut ramener. Le truc, c'est que pour l'instant, j'ai vraiment pas encore trouvé euh, l'utilité. Il euh... faudrait que je... Je sais pas. Que j'essaye je, de trouver un mouton pour... Euh... Putain de, de piaf, là Il faudrait que j'essaye de trouver un... un comment ça s'appelle Peut-être un mouton pour faire de la laine ou quelque chose comme ça. Puisque c'est la dernière ressource qui me, qui me manque. Euh, mais euh, voilà, donc on peut faire de la, de la cueillette, on peut euh, découper certains arbres, récupérer, récupérer les fruits, euh, essayer de choper des graines pour, pour certaines fleurs, et puis bah, explorer les îles aussi pour euh, trouver des caches, euh, afin de... Ah, ou attendez, alors là, ça, ça m'intéresse, parce que ça, c'est le genre d'animal que j'aimerais bien, euh, bien capturer, bougez pas. Je sais pas ce que c'est comme bestiole. Gary, bah je vais le prendre maintenant parce que je vais prendre Gary maintenant parce qu'en fait je sais pas si je laisse le filet là s'il va rester en fait. Voilà, d'accord. On continue à se faire bombarder, c'est bien. Et donc on a ce genre d'animaux un peu bizarroïdes. Euh... Bon, non, DB j'en ai. Moi tout ce qui m'intéresse c'est éventuellement des caisses s'il y en a. Voilà pour faire du loot, et puis le restant, de toute façon, j'ai des réserves. Ah oui, alors par contre, quand je... Non... Me dis pas que je l'ai relâché. Ah non, il a une petite étiquette, ça va. Donc il galope, mais par contre, je peux l'attraper à main nue. Donc s'il repasse par là, normalement... Oh putain, reviens Voilà, bon bah du coup, je le lâche plus. On va retourner au bateau. <rire> on va retourner au bateau comme ça. Je vais quand même aller voir de l'autre côté s'il euh, si y a autre chose. Là, on va se retrouver, on va se retrouver au sommet. Euh... Ah, ouais, ce que je disais, les sauts, c'est toujours. Euh... Voilà. Faut avoir le coup de main en fait. Donc c'est vrai que le passage plateforme avec euh, la maniabilité un peu particulière, c'est toujours un peu galère. Et là, on arrive au sommet de l'île. Donc bon, j'ai pas envie de lâcher Gary, hein, donc euh, je vais le lâcher uniquement pour la caisse. Et puis le restant, le bois et compagnie. Euh... Voilà, en plus on a des lingots. Alors là par contre, euh, Gary pour le rechoper. Voilà, c'est bon, j'ai récupéré euh, Gary. Et puis on va, on, va le, on va le renommer. Alors le premier, je l'avais appelé Jean-Louis, mais malheureusement il est, il est décédé. Euh, donc euh, je vais l'appeler euh, allez José Pinto. Je sais pas pourquoi, mais euh, c'est mignon. Non, tu as une tête à t'appeler euh, Michel. Voilà. Donc maintenant Michel, tu es avec moi. Quoique, est-ce que je peux prendre un peu de bois ou pas Ouais. Qu'est-ce qu'il me faudrait Est-ce que je prends des mangues Ouais, allez, d'accord. Ah bah ouais, d'accord, ok. Je peux attacher Michel à la hache. Impeccable. Là on a quoi Mangue. Mangue, mangue. Et ouais, donc là faut que... Voilà, c'est que l'inventaire, il se remplit quand même super vite. Ça on s'en fout. Euh, le clou tout seul là, vraiment, il a, aucune, il a aucune utilité. Et puis on va récupérer de la mangue. Ça fera toujours à manger. Ah oui, d'accord, donc je peux... 
pastèque, clou, on s'en fout. Merde, il est passé où Michel Il est là, reviens, Michel. Fais pas le con. Michel. Putain de zosio, va. Voilà. Bon, maintenant, je te lâche plus. Et puis, on va retourner au radeau. Je vais pouvoir le mettre dans le petit enclos que j'ai construit avec la chèvre. On va voir ce que ça donne. Et puis, euh, je sais pas, moi, est-ce qu'il pourra me chanter de jolies chansons euh, quand... Euh... Bon, ce qui fait que là, je peux pas trop me faire l'oiseau. Et puis, si je tombe sur un facochère, il va falloir que je détale. Parce que, euh, bon, bah, forcément, euh, je crois que... Oh, il y a un deuxième, il y a Jean-Louis II. Bon, bah, je vais en prendre qu'un. Est-ce que je peux descendre par là ou est-ce que c'est risqué Ah, ça me paraît un peu risqué quand même. On va essayer de trouver un moyen plus conventionnel de descendre. Bah, je sais pas si c'est une bonne idée quand même. Si ça passe. Impeccable. Là, on va redescendre par là. Toi, l'oiseau. Je suis genre que je te ferai ravaler ton bec. Il n'y a pas de problème. Et puis, on va essayer de retrouver notre radeau. Voilà, ah, c'est bon. Moi, ouais, tout ce que je veux, c'est sauver Jean-Louis. Oh, ça paraît pas mal cette petite rampe-là. Voilà. À monter, je pense que c'est pas possible. Par contre, à descendre, c'est plutôt, euh, plutôt pas mal. Donc, euh, graphiquement, bah, c'est assez. Euh, c'est quand même assez. Ouais, c'est joli. Disons qu'il y a de jolis jeux de lumière. Euh, les conditions climatiques sont pas trop mal foutues. Après, bon, effectivement, faut pas regarder de, de trop près. C'est. C'est fait sous euh, Unity et... Euh... Mais sinon, voilà. Ça a sa personnalité et puis surtout, ça a vraiment une, une, ambiance, euh, une ambiance zen. Alors, il y a une île qui est là-bas. Mais à mon avis, on devait lui tourner le dos. Non, le radeau est là-bas. Donc, euh, notre rafto... Euh, rafto. <rire> C'est un mélange de raft et... Oh, putain Vas-y, barre-toi, euh, le facochère. Donc, notre radeau sera bien euh, plutôt par là. Ouais, il va pas... Il pas nous lâcher euh, l'animal. De toute façon, je crois que le piaf, je peux, euh, je peux nager avec, donc c'est pas un problème. Voilà, et eh ben impeccable. C'est quoi, c'est une deuxième chèvre noire ça ou c'est... Ouais. Non, bah, je vais le laisser tranquille pour l'instant. Eh bien, on va faire... Et eh ben voilà, impeccable. Bon, par contre, il faut que je reprenne de l'eau. Et puis après, bah, on, va pouvoir aller, on va pouvoir aller plonger. Euh, par contre, je pense que... Euh, J'irai quand même bien me faire le, le facochère, parce que je crois qu'il l'a bien mérité. Pour l'instant, j'attends juste de l'eau pour, euh, pour arroser un peu l'herbe. Bon bah voilà bébé, le, je te présente Michel. Prenez soin de vous. Peut-être que cette drôle de chose, ça pourrait m'aider à faire des à faire des œufs. Oh, Celle-là, je pourrais peut-être l'attraper aussi. Est-ce qu'il me reste des munitions pour le... Oh oui, il me reste une... Attendez. Là, je vais faire... Je crois que je vais faire un élevage. Bougez pas. Oh, bien joué Allez, allez, attends, on va t'appeler... Euh, allez, biquette. Par contre, j'ai plus de munitions après. Donc là, euh, c'est tout ce que je pourrais euh, capturer. Voilà. Allez-y, mes petites bestioles. Et là, je vais prendre de l'eau. Je vais arroser les, les carrés. Les carrés d'herbe, quand même. Parce qu'on n'est pas des animaux. Comme ça, ça va pousser. Voilà le travail. La dernière gorgée, c'est pour Mimil. Euh, on a faim aussi. Forcément, ça doit faire 3 heures que j'ai pas mangé, donc euh, pensez bien que... Parce que la gestion de la faim dans ce jeu-là, et encore je suis en facile. Donc, euh... ah, ça, on récupère les lingots qu'on a fait euh, tout à l'heure. On va les mettre en stock. Voilà, voilà. Et euh, tout ce qu'on a, euh, qu a looté, bah, on, va, on va ranger. Alors chez moi, c'est bien rangé parce que... Les allers-retours sont quand même assez euh, fréquents, même si on a ce qu'il faut. Et euh, bah, honnêtement, on a, on a quand même l'inventaire qui se remplit assez vite. Voilà, impeccable. Donc ça, 
Les boulons, ça va là. On a la ferraille qui va là. Tac. Et puis le restant, c'est les fleurs. Donc les fleurs, les graines, ça va là. Très bien. Là, j'ai de quoi faire. Puis le restant, c'est bouffe et matériaux. Donc euh, la matière visqueuse, ça va là. Et puis euh, les fruits, à la limite, je vais les garder. Et on va aller plonger. Ah bah voilà. Bon bah là, je tombe dessus, c'est pas grave. Mais euh, bah, on va se le faire, c'est pas grave. Et Je crois qu'il va falloir... Euh... Voilà, on va lui remettre un deuxième. Un troisième coup, peut-être Donc là je peux quasiment nager à la vitesse du, du requin. Parce que je me suis fait des palmes et puis... Euh, ah bah là à la limite je vais faire une deuxième coupure, il va commencer à faire nuit. Ça c'est plutôt pas mal comme, euh, comme système de pouvoir euh, passer les nuits. D'accord, l'eau est toujours pas arrivée. Ah ouais en fait ça coupe, euh, ça doit couper le, le temps donc... Euh... Alors là, en termes d'armes, bah ça, ça va plus me servir à grand chose. Je n'ai plus de cartouches du tout. Et puis on va garder ça. De toute façon, allez, je vais en profiter pour aller péter la gueule au requin. Sinon, pendant la plongée, il va pas arrêter de, il va pas ta... il va pas arrêter de nous emmerder. Puisqu'il va nous attaquer à peu près toutes les 25 secondes. Tiens, viens là, toi. Putain de requin. Et là, j'ai de quoi manger. Voilà, ça y est, il est muerté. Tiens, t'es un vilain requin. Voilà. Et le requin, qui est vraiment une, une source de viande. Alors ça, c'est vraiment euh, intéressant. Donc là, on a l'impression que je l'ai tué facilement, mais ça faisait un petit moment que euh, je le travaillais au corps. Euh, on va faire ça. Pendant ce temps-là, on va mettre la viande de requin à chauffer. Et puis euh, là on va pas perdre de temps parce que le requin il est mort donc ça c'est une bonne nouvelle. Euh, par contre on a à peu près 3-4 minutes pas plus avant de, de le voir euh, réapparaître. Alors on sait pas si c'est un de ses cousins ou, euh, ou si c'est le requin qui résurrecte, hein, un peu tel le, le Jésus-Christ euh, des, des profondeurs. Mais ouh, oui c'est intéressant aussi ça. Alors voilà le fameux poisson globe. Alors faut pas s'en approcher parce qu'il est... Oui, alors c'est un peu bizarre, on peut se servir de, de l'arc sous l'eau comme un harpon. Mais euh, là, c'est un des moyens les plus sûrs de, de l'avoir. Voilà. T'es mort Voilà, très eh bien. Alors, récupérer la flèche, la flèche, la flèche, la flèche. Voilà, donc une première ressource. Bon, puis là, souvent, on va pouvoir rester assez longtemps, parce que c'est pareil, je me suis fabriqué une petite bouteille. Comme je disais, c'est qu'on peut à peu près euh, fabriquer 80 objets euh, différents. Euh, alors de la ferraille, ça m'intéresse. C'est pas sexy, mais c'est pratique. Non, ça, ça doit être de l'argile, ça m'intéresse pas. Ça, je prends. Des algues, je prends. Est-ce qu'il me reste de la place Oui, il me reste de la place. Et voilà. Et donc dans les profondeurs, voilà ce qui nous intéresse. Alors notamment le métal. Qui est une ressource qu'on trouve pas forcément euh, toujours facilement, mais euh, qui est la ressource qu'on va utiliser le plus hein, pour construire des, des crochets, pour construire euh, des flèches, des lances résistantes. Euh, ce qui va être bien utile parce que même ce genre de flèches là, eh bien, euh, elles ont une durée de vie très 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 limitée. Généralement, euh, quand vous arrivez à buter un, un animal avec une lance, euh, bon, elle est déjà quasiment morte. Donc ça c'est des ressources qu'il faut réussir à choper assez, euh, assez fréquemment. Et puis bah, en dessous, c'est vrai que c'est assez, euh, assez sympa. Donc pareil sur les grandes îles, c'est un peu plus euh, contrasté, il y a un peu plus de choses. Euh, sur les petites, bah, bien sûr, le, on va dire que le, le plateau sous-marin est beaucoup plus court et il n'y a quasiment rien autour des, des îles en elles-mêmes. Par contre, les ressources, c'est vrai que pour choper des métaux comme le cuivre et le métal, eh bien, les petites îles en fait c'est hyper concentré, donc sur une petite surface... On peut vraiment choper des choses intéressantes. Alors que les grandes îles, généralement, ça sent un peu, euh, ça sent un peu la dèche. Euh, comme là, je pense que sur les, les petites îles, j'aurais réussi à en choper... Euh... 
Voilà, tire l'arigot. Là, bon, on va en avoir. Euh... On va quand même en avoir quelques-unes. On va pas être 100% à la dèche. Mais. Euh... Oh bah non, on est même bien. On est même très bien. Parce qu'il y a des îles, il y a vraiment que dalle. Bon, voilà. Et puis, euh, et puis voilà, euh, on a aussi... Euh, c'est quoi Ah, ça doit être du cuivre, ça. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. Et puis là, on va remonter gentiment. Et de toute façon, je pense que le requin va pas tarder à se pointer. Alors, en fait, bon, on peut quand même plonger avec le requin dans les alentours. Bon, c'est juste que euh, entre deux ramassages de, euh, de, de métaux ou de, de ressources, bah, il faut se retourner pour mettre un coup de lance. Donc c'est un peu galère. Tandis que là, on a au moins le temps de... Euh, d'apprécier un peu, même si le décor est pas non plus phénoménal, bien sûr. Si on compare ça à Subnautica, ou euh, bon bah forcément c'est pas euh, c'est pas la même catégorie. Là, je sais plus dans quel sens j'ai plongé, donc du coup j'ai perdu le radeau, ça doit être par là je pense. Ça doit être par là. Et je vous jure que si je trouve le facochère, je lui démonte la race. Bon, à moins que c'est celui qui me démonte, hein, mais... Euh... Je pense que le radeau va être par là. C'est vrai que j'ai discuté, mais du coup, le radeau, euh, je l'ai un peu oublié. Allez, on va réussir à descendre comme ça. Est-ce que ça me dit quelque chose par là Ça se trouve que je suis parti à l'opposé, hein, mais... Euh Ouais, à mon avis, à mon avis, c'est de l'autre côté, je me serais bien planté. Celle auprès de brouillard. Pourtant, pourtant. Ça me dit bien quelque chose, ça. Hein, J'étais peut-être du, du bon côté, hein, c'est possible. Parce que là, à mon avis, on va remonter vers le, vers le sommet, donc ça ne doit pas être ça. Ouais, non, c'est pas ça c'est pas ça du tout, je pense que là... Ah, le facochère Ah, si, alors s'il y a le facochère, c'est que... Ouais, de toute façon, j'ai dit que je te péterais la gueule, et là, euh, je rigole plus. Il y en a par là On va se ramener près du radeau quand même. Je suis là, je suis là, loupé. Tête de nœud. Bonjour, vous auriez pas vu un radeau dans le coin Ah, là je me suis fait eu. Ah, c'est bon, là il est complètement à côté. Oh putain, là je suis en train de prendre cher. Ah, dès qu'on le frappe, en fait, il a, il a même plus de temps de repos. Bon, puis là, faut pas que je fasse le con parce que. Euh, je voudrais pas me déchirer, ce serait quand même dommage. Ah oui, d'accord, il a. Ah oui, d'accord, ok. Donc, euh, oui, quand il se fait toucher. Il charge beaucoup plus rapidement que... Par ici. Putain, je crois que je vais me le faire à l'arc, en fait. Voilà. Et voilà, en fait, je me suis pris la tête pour rien. Un bon facochère, il n'y a que ça de vrai. Et moi, je vais essayer de retrouver mon radeau, quand même. Là-bas, il y a le gros piaf. Et voilà, quand on n'est plus emmerdé par les animaux, bah finalement, c'est assez... Euh... C'est assez zen. Même les musiques sont plutôt bien, bien travaillées, je trouve. Bon, le piaf, on va le laisser tranquille. Après, s'il m'emmerde de trop, c'est pareil. Hein. Je, vais me, je vais me le faire dans la foulée. Il n'y a pas de raison. 
Comme ça, je pense qu'on aura exterminé à peu près un animal de, de chaque espèce. C'est vrai qu'une petite boussole, ça aurait été pas trop mal. Bon, ça me dit quelque chose par là. Voilà, nous voilà de retour donc sur le radeau, mission, euh, mission accomplie. Et puis je pense que les... Oh, ça y est, je l'ai entendu. Non, c'est bon, il va nous laisser tranquille. Là-bas, on a un autre radeau éventuellement. Là, le requin est réapparu, hein, c'est magique. Ah, les steaks sont pas encore cuits, c'est normal, j'avais pas dû mettre de, de bois... Ça flambe un peu. Et, euh, et donc voilà pour euh, donc voilà pour Raft, en gros. Vous avez vu à peu près tout ce qui peut se passer. Après, effectivement, j'ai pas montré les, les options de, de construction, mais en fait, elles sont, elles sont assez variées, elles sont assez nombreuses. Euh, entre les réparations, utiliser des plans inclinés, euh, surélevés, utiliser des escaliers, euh, des escaliers de bourgeois et compagnie. Il y a vraiment, euh, il y a vraiment de quoi faire. Et... Euh, et donc voilà, il y a de l'explo et compagnie, après je vous cache pas qu'il y a toujours un côté euh, répétitif qui fait que quand on arrive sur une île, notamment une grande île, euh... oh la tête de requin, c'est plus gang de requins, c'est gang bang de requins. On va essayer de faire pivoter par là et voir si on peut y aller, si c'est possible, mais à mon avis on va être à contrevent. Je suis pas sûr qu'on y arrive. Ah, effectivement, on va être à contrevent, donc euh, c'est pas la peine. Il y a peu de chances quand même qu'on euh, qu arrive à rejoindre le radeau qui est là-bas. Voilà, tu vas là. Toi, tu vas là. Ouais, non, c'est mort. Là, c'est du contrevent, donc pas la peine. On va suivre, euh, on va suivre les, les courants et le vent. Donc euh, voilà pour, euh, pour Raft, on a vu un petit peu près ce qui, euh, ce qui est possible de faire, euh, Bon, il y a 2-3 choses que j'ai pas encore euh, trouvé, il me reste 4 objets que j'ai pas réussi à, à trouver, il faut que je trouve de la laine mais je sais pas comment je, je vais faire, mais sinon euh, voilà ce que ça peut, ça peut donner, et encore je joue tout seul donc c'est un petit euh, putain, Harry sans déconner, bah toi t'es un vilain Harry et, euh, et, euh, et donc, donc voilà, il y a de la navigation, il y a de la plongée, il y a de l'exploration, il y a possibilité de, de crafter, enfin de fabriquer à peu près 80 objets, ça va vraiment euh, ça va vraiment du truc tout bête, du drapeau au euh, calendrier par exemple, 119 jours de survie quand même, ça rigole pas, euh, jusqu'à carrément l'antenne l'antenne réceptrice, euh, avec euh, carrément le moniteur et puis la détection des des autres antennes radar donc il y a vraiment il y a vraiment de tout du coffret on peut ramasser voilà on peut construire des trappes pour ramasser les, les déchets plus rapidement des voiles donc c'est un jeu qui est quand même assez complet après il lui manque toujours son, son équilibrage et il y a certainement un côté euh, hyper répétitif et moi c'est vrai que s'il n'y avait pas le côté euh, customise un peu ton radeau et fais le grandir euh, pour voir jusqu'où tu peux aller et eh bien euh, ça perdrait presque 50% de, euh, de l'intérêt du jeu mais euh, voilà au moins vous voyez à quoi ça ressemble et euh, bah, si ça vous intéresse, il n'y a plus, euh, plus qu'à investir dans cette Early Access. Sinon, je pense que c'est aussi un jeu qui déplaira aussi à pas mal, euh, à pas mal de monde, vu sa nature euh, répétitive et, euh, et, euh, et son côté euh, seul au monde euh, avec des petites îles pendant euh, 6 heures et une euh, situation qui va commencer à progresser après seulement 3 heures de jeu. Et bah, voilà, je crois que tout est dit, tout est fait. C'était les gros jeux du plaisir. Euh, du plaisir. Les gros jeux du PC, à une prochaine pour une prochaine vidéo, à ciao, et moi je vais profiter de l'atmosphère relax et tamisée de, euh, de mon joli bateau, à ciao